Or I have a wonderful electronic invention I want you to see. It, it looks something like this. Arrivare da Badia Santa Trinita e scoprire Alessandro Ferrini questa volta addirittura con una ruspa scusi lei oh ora sì che ci sentiamo signori Alessandro Ferrini non solo scrive libri e anche molto belli e molto importanti come anche la prima parte dell'Arno non solo è il belcadentino.it con tantissime visualizzazioni tu in mezzo a questi boschi veramente ci vivi no, non ci vivo, ci ho vissuto, è stato il mio lavoro fino a 34-35 anni quindi conosco bene però per me è rimasta una passione, forse magari fra qualche anno ci tornerò a tempo pieno. Io ricordo il mio babbo quando diceva, che ha sempre fatto un po' questo lavoro, che diceva eh, non ho comprato un pezzo di bosco, ho comprato una pianta. Una pianta? Perché una pianta significava tagliare una pianta che di solito sono piante tutte piuttosto grosse, facciamo un metro di diametro magari, però significava buttare giù una pianta con le accette, da un metro era un bel lavoro, poi non solo, veniva, se la pianta era buona, veniva segata sul bosco, cioè la segheria era sul bosco con delle, con delle seghe a, a telaio, chiamate, con due operai che facevano i tavoloni sulla pianta, rendetevi conto quindi quanto lavoro dava una pianta. Il percorso ho detto che è fatto giusto, io venivo da Badia Santa Trinita venendo su dal Prato Magno sì. e adesso volevo andare verso Pontenano, sì, quindi questa è la strada giusta. Circa 3 km siamo a Pontenano. Perfetto, però a questo punto mi hai incuriosito. Quali sono i boschi belli di questa zona? Ti, ti ho detto che ti avrei portato a vedere piante mi porti, monumentali. Mi ci porti con la, <ride> con la famosa qui ruspa oppure no? A un posto solo, la guidi te. Allora, potrei anche provare, anche perché di che anni è questa ruspa? Scusa. Questa è del 68. E tra l'altro vedere quel piccolo caminetto, diciamo così, proprio della... Sì, lì non c'è la marmitta catalitica ancora. Eh no, non c'è la marmitta, <ride> ma mi viene in mente veramente un leone, un trattore di vecchi tempi, quindi proprio quando si vedeva che si muoveva, quindi bellissimo veramente. Andiamo nel bosco? Sì. Tra l'altro stanno già sbocciando i crocchi, stanno sbocciando proprio le primule, quindi veramente molto bello. Andiamo. Andiamo. Scusa, ma questi castagni che mi hai detto che erano così belli e che avrei visto naturalmente che ho visto soltanto castagni piccoli addirittura delle cespaglie di castagne ma in quelli che hanno fatto la storia ci sei a sedere sopra forse Come non ti sei sedere? accorta? vedi? questo? questo è quello che rimane di un castagno e qui si parla di un diametro se si può vedere da costà a qua che sono almeno 4 metri probabilmente anche di più ora gli giro intorno perché il castagno quando viene tagliato poi gli ricresce fa una sorta di corona e tutte le piante, eh, i polloni vengono dette dalle nostre parti, gli ricrescono intorno. E qui vedete che sono ricresciuti, saranno stati ritagliati e questa era la circonferenza del castagno. Ora qui purtroppo c'è rimasto niente diciamo, del castagno, però si vede chiaramente quella che era la presenza di questa pianta. Pensate che piante che c'erano, ma io ne ho trovate qui anche di, ci sono, se, ora ci vuole un po' di tempo cercarle, che si arriva anche su 6 metri di diametro, non sto parlando di circonferenza, diametro, il castagno miraglia gli fa un baffo, ecco per dire. E la storia di questi castagni è che furono tagliati, furono, come dire, fatti fuori negli anni 20-30, quindi si parla ormai quasi di un centinaio di anni fa, e perché questa era una zona ricchissima proprio di castagni, e qui la società del tannino di Bibbiena proprio fece una teleferica che partiva da Talla e arrivava qui a 200-300 metri qui sotto proprio per portare via, perché il tannino ha bisogno di piante grosse, vecchie, perché hanno più contenuto tannico. Perché i giovani, pol i giovani polloni si stanno 
già rovinando. E purtroppo, e questa è una zona tutto sommato che si salva, diciamo così, rispetto a altre. C'è una malattia che è detta malattia dell'inchiostro. In passato c'era quello che era chiamato il cancro, però il cancro era una, prendeva la corteccia e se vede la pianta si scorticava, però si sciupava ma non arri difficilmente arrivava a seccarsi. Qui invece esiste proprio, c'è cioè ora da diversi anni ormai, una malattia che è detta malattia dell'inchiostro. Praticamente è un batterio che scorre nel, nel, nel terreno e quindi va a colpire le radici, le radici delle piante che si seccano, beh, anche una pianta che sembra bellissima poi si vede comincia a seccarsi e purtroppo ce n'è tante, la pianta tagliavo prima e poi cascono anche in modo improvviso perché la malattia ha mangiato le radici, quindi a un certo punto non regge più le radici e cascano, si sradicano proprio. Ecco. Questa è tutta tua proprietà? Sì, buona parte sì. Insomma. Senti, allora andiamo a vedere questi castagni sì, perché sì, sì. qui siamo sempre, ricordiamolo, sulle pendici del Prato Magno e siamo sempre, speriamo, in casentina. Sì, sì, io ho qualche dubbio, eh. poi no, magari... Te... Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Il castagno non soltanto da legno, ma anche eh, da produzione delle castagne, giusto? Ma il castagno nell'economia, non del casentino, di tantissime zone toscane e d'Italia. Il castagno però innanzitutto era una pianta locale di facile reperibilità. E, e poi era, come si, si, si usava dire, eterno. Gli infissi delle finestre fatte di castagne uno si poteva dimenticare di fargli manutenzione, diventavano neri, però erano eterni. E poi dopo c'è tutto il discorso relativo al frutto, alla castagna. E, e qui c'è una tipologia enorme, enorme, grande, varia. Di... Perché non tutti sono marroni, non tutti Assolutamente, sono... Assolutamente, marroni sono pochissimi. C'è quasi... le raggiolane... Pu allora, la maggior parte sono che ha detto, selvatiche, <ride> quindi la maggior parte sono selvatiche, e que quelli che sono i nostri boschi. Poi oggi, diciamo, se vogliamo non più o, o solo in piccolissima parte, venivano innestati a secondo di cosa si voleva ottenere. E il marrone era la, la, la castagna più prelivata, ma era per uso umano, chiamiamolo così, quindi se ne faceva anche poco perché all'ultimo era una castagna che faceva anche meno produzione e poi dopo queste piante enormi mi dicevano venivano usate molto per gli animali ecco insomma erano mi diceva vado sempre su quello che mi dicevano molto nutrizionali più, un pochino più dolci e facevano una, una buona quantità e usate anche un po per la farina se vai a comprare i marroni oggi a parte che una volta era la farina il pane la polenta di castagna era il pane dei poveri quindi è oggi invece è diventato un piatto da ricchi ma però oggi se vai a comprare un chilo di marroni le paghi 5-6 euro. Ora se pensi che una castagna quando la secchi perde quattro volte di peso, allora, allora a quel costo te moltiplico quattro volte, poi c'è da macinarlo e poi da tutta la lavorazione quanto dovrebbe costare la farina. I marroni c'è chi li conosce anche dalla scorza della pianta, io non ci sono mai riuscito. Mentre si conoscono molto bene invece dalla foglia, perché la foglia del marrone è molto più a lancia. Non è il caso di questa pianta, questa è una cosa particolare, se la vedete. È molto bella. È molto bella, però se vedete che qui fino a due metri di altezza questa pianta proprio è una vite, eh, guardate come si, come si affusola. Poi qui diventa dritta, ma perché questo? Perché questa pianta fino a quell'altezza è un tipo di pianta, poi diventa un altro tipo di pianta, cioè qui c'era l'innestatura, ah, che ecco. ancora si conosce che è più gonfia, in altre piante si vedrà ancora meglio. Pensate che una pianta veniva innestata alla dimensione di questo mignolo, grosso modo, e dopo centinaia d'anni ha mantenuto questa cicatrice. Scusa, ma questa è terra buona? No, questo è quello che chiamano il busone di castagno, il caione viene detto, per certi tipi di fiori come le ortensie. Le acide? Così. Sì, quelle, le acidofile? Esatto, viene usato per questo tipo di pianta. Se non avessi visto il frutto, questa che è una castagna, lo sai che mi sarebbe venuto in mente che questo non è un castagno, ma per la corteccia che hai quasi una sequoia? 
Eh, questa non tanto per la dimensione che comunque siamo sempre vicini a un paio di metri di diametro ma poi questa è andata molto in altezza e poi c'è questa, questa corteccia che è veramente scolpita c'entra una mano dentro come si potrebbe dire però scusa perché prima quando io ti ho detto del casentino tu sei stato un po' vago e mi hai detto ma Innanzitutto il nome ancora non si sa da cosa deriva, si dice Casentino deriva da Chiuso, Valle Chiusa, può darsi. Qualcun altro deriva forse da Casio, era una, una zona dove si faceva il Casio, cioè il Cacio, può darsi. Ma non è tanto questo che ci interessa, è sapere qual era il Casentino. Quale zona occupava il Casentino storicamente? Quando è nata la parola Casentino? La parola Casentino è vecchia, vecchia, vecchia. Dante la usa più volte. Probabilmente Dante, o oh, proprio quest'anno si fa 700 anni di Dante, quindi è lui ha conosciuto il Casentino già nella battaglia di Campaldino, ma poi ci ha risieduto da Esule nei primi anni del 300, aveva le idee più chiare di noi, di quello che fosse il Casentino. E io credo e sono d'accordo con Dante che il Casentino vero è quello che, come dice Dante, a piedi il Casentino attraversa un'acqua che hanno marchiano, che quindi il Casentino sia veramente quello che oggi noi chiamiamo l'Alto Casentino. Cioè partendo da Bibbiena? Partendo da Bibbiena in su, non so se Bibbiena ce la facesse rientrare, visto che l'Archiano è proprio accanto a Bibbiena, però dalla parte nord. Oggi si identifica il Casentino come una valle. Io credo che il nome originale di Casentino identificasse una zona che non si riferisse a un discorso di valle, una zona che fosse quella appunto da Bibbiena verso Stie, forse saliva su verso la Consuma, magari ci rientrava anche Vallombrosa. E credo che Dante lo sapesse meglio, appunto vivendo nel 300, quindi sapendo, sapeva meglio quella che era la parola originale. Quindi se adottiamo questo limite geografico, è bello, affascinante e anche pericoloso, perché a questo punto da Casentino non è che dobbiamo depennare Subbiano, Capolona, Talla, ma anche la Verna. Eh, lo stesso Dante non è che dice il crudo sasso in Casentino, il crudo sasso in Tratevero e Arno, quindi è a cavallo con la Valtiberina. Quindi è una definizione bella, affascinante, che io apprezzo, approvo, secondo me è la più giusta, però come dicevo un pochino pericolosa, io ne ho sentito tante queste discussioni. Subbiano, Capolona, no, non sono del Casentino, è vero, sono d'accordo, culturalmente infatti è un po' un'altra cosa, ci sa avvicina Arezzo, ma Talla ancora meno, forse quei signori non hanno presente la geografia perché il comune di Subbiano e Capolona a un chilometro da Rassina iniziano, a Talla ci vuole 7 chilometri per arrivare e ci si sposta verso occidente. Quindi siamo molto più distanti, se vogliamo, dal casentino classico con Talla che non da Capolone Subbiano. Insomma, diciamo che così hai messo dei dubbi molto a No, non è che ho messo dei dubbi, lo accennavi prima, a, a mezz'ora di cammino c'è Badia Santa Trinita, che viene definita normalmente la prima abbazia del casentino. È vero, in un certo senso. Nasce nel 960 circa, dopo... Dopo Santa Trinita viene, normalmente viene detto, viene Strumi, viene Prataglia e Camaldoli. In realtà dopo Santa Trinita, perché ci si riferisce a un discorso di Casentino, ma dopo Santa Trinita e prima di Strumi viene l'abbazia di Campoleone, che siamo Castelluccio. a Castelluccio. Santa Trinita non era un Casentino. Badia Santa Trinita non ha nessun interesse in Casentino. L'interesse di Badia Santa Trinita sono in Valdar. L'unico interesse verso il Casentino che ha Badia Santa Trinita intorno al 1360, quando gli Ubertini, col fiato ormai nel collo dei fiorentini che avevano occupato la valle del Teggina, e quindi proprio di là dal Poggio, come si direbbe, donano Carda a Badia Santa Trinita. Ecco, l'unica espansione verso il Casentino di Badia Santa Trinita è quella. E lì nasce un legame molto interessante tra Carda e Badia Santa Trinita, ma fermiamoci qui, se no <ride> ci prende un po' il freddo. <ride> Ritorniamo naturalmente sui nostri passi alla scoperta naturalmente di altri luoghi, in altri momenti, con il nostro fotografo. Ruspante, ruspista o se volete anche boscaiolo che è Alessandro Ferrini, il belcasentino.it. Ma cercate, questo ve lo dico subito, un bellissimo libro in italiano e in inglese 
che è naturalmente la prima terra d'Arno, che è veramente meravigliosa, oppure il Prato Magno, che naturalmente ci riporta un po' a queste, a queste pendici, giusto Alessandro, credo? Architettura e natura di Toscana. Per fare questi lavori editoriali, chiamiamolo così, che può sembrare un controsenso trovare uno con la motosega o, o su una ruspa fa queste cose che normalmente vengono fatte in un altro modo, invece è fondamentale perché queste cose si fanno con lo spirito del boscaiolo, con lo spirito di camminare, con lo spirito di osservare i posti, nello stesso modo come si osserva una pianta quando prima di tagliarla, sapere come casca e, e questa io è un'esperienza che porto dalla mia, chiamiamola gioventù, no? cominciai nell'adolescenza a fare queste cose e credo mi fa comodo anche oggi per fotografare, per osservare la cosa e per avere anche tenacia e volontà. Bene, naturalmente pensate a queste parole di Alessandro Ferrini e naturalmente riscopriremo anche i nostri ambienti, quelli del nostro Casentino che sono veramente fantastici, ma l'ambiente del Casentino è fatto sia di piante, ricordatelo, sia di pietre perché ci sono tante bellezze, anche architettoniche, architetture naturalmente non soltanto naturali, ma anche nel nostro casentino ce ne sono veramente tantissime. Quindi grazie per questo percorso che mi ha fatto fare Alessandro e adesso rincamminiamoci verso casa. Well, I have a